வணக்கம் வணிக செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சந்தை ஒரு பெரிய அளவில் மீண்டது என்ற ஒரு சூழலை நாம் விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக இன்றைய மிக முக்கியமான வணிக செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் என்பது கடந்த ஏழு வருடத்தில் இல்லாத அளவிற்கு பெரிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறது நாளை ரிசர்வ் வங்கி பணக்கொள்கை மீதான மறு ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்த உள்ளது அடுத்து இன்று சந்தையில் வந்து எஃப்ஐஐ என்று சொல்லக்கூடிய அந்நிய நிதி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து வாங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் டைட்டான் நிறுவனத்தின் லாபம் போன காலாண்டில் பதிமூணு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கிறது டாலர் இண்டெக்ஸ் தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டிருப்பதனால் தங்கத்தின் விலை குறைய ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த சந்தை அப்படின்றது பார்க்கும்போது பொதுவாகவே வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஏற்றம் இறக்கம் எல்லாத்தையும் உட்கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில இன்றைக்கு சந்தை எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கிறது அப்படின்றது கூட நம்ம வந்து முக்கிய புள்ளி விவரங்களும் குறியீட்டு எண்களையும் இப்போது பார்க்கலாம் முதல் மும்பை பங்கு சந்தையினுடைய குறியீட்டு எண்ணம் சென்செக்ஸ் ஆனது புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு உயர்ந்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு என்ற புள்ளியிலும் தேசிய பங்கு சந்தையினுடைய குறியீட்டு எண்ணான நிஃப்டி ஆனது புள்ளி ஒன்பது நான்கு சதவீதம் உயர்ந்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு என்ற விலையிலும் பேங்க் நிஃப்டி ஆனது புள்ளி ஒன்று புள்ளி ஒரு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு உயர்ந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி பதிமூணு புள்ளி எட்டு ஐந்து என்ற அளவில் உயர்ந்து முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் சந்தை தற்போது மிக வலிமையாக ஏறி கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில எந்தெந்த துறைகள் எல்லாம் தற்போது ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை கூட நம்ம பார்க்கலாம் சந்தை வலுவாக ஏறி கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில பெரும்பான்மையான துறைகள் எல்லாமே ஏறி கொண்டுதான் இருக்கின்றது அதில் முதன்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய மூன்று துறைகள் சொல்லும் போது நிஃப்டி மெட்டல் உலகத்துறையானது மூணு புள்ளி ஒன்னு ரெண்டு சதவீதம் என்ற அளவிற்கும் நிஃப்டி ரியாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த துறையானது ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதம் என்ற அளவிற்கும் நிஃப்டி பினான்சியல் சர்வீசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிதித்துறையானது மூணு புள்ளி ஒன்று மூணு சதவீதம் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் என்று கண்டிருப்பதாக பார்க்கிறோம் சந்தை இந்த பெரிய ஏற்றத்தில் இருக்கும் பொழுது இறங்கி முடிந்த துறைகள் என்பது வந்து வெகு சிலதான் அதில் ஒரு துறை மட்டுமே தற்போது நாம் பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம் இறங்கி முடிந்த துறைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரே ஒரு துறை தான் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஊடகத்துறை அப்படி மட்டும்தான் இன்னைக்கு நிஃப்டி மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த துறையானது புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இன்று இறங்கி முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து உள்நாட்டு நிலவரம் அல்லவா அதே மாதிரி உலக சந்தையுடைய நிலவரத்தை கூட நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் முதல்ல அமெரிக்க சந்தை அப்படின்றது நேற்று எவ்வாறு முடிவு பார்த்தீங்கன்னா டவ் ஜோன்ஸ் ஒன்று புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் எஸ் அண்ட் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் நாஸ்டாக் ரெண்டு புள்ளி ஒரு ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் அமெரிக்க சந்தை மிகவும் வலிமையாக ஏறினால் அதனுடைய தாக்கம் மற்ற சந்தையில் இருக்கும் அல்லவா அடுத்து ஆசிய சந்தை என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் முக்கியமான ஆசிய சந்தைகளுடைய குறியீட்டுகளை பார்க்கலாம் இதில் ஹேங்சங் என்று சொல்லக்கூடிய ஹாங்காங் நாட்டினுடைய குறியீட்டு எண் புள்ளி நான்கு ரெண்டு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் ஜப்பான் நாட்டு சந்தையான நிகாய் ஒன்னு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ரெண்டு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் சீன நாட்டு சந்தையான ஷங்காய் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அமெரிக்க மற்றும் ஆசியா அடுத்து நாம் வந்து பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான சந்தை ஐரோப்பிய சந்தைகள் ஐரோப்பிய சந்தைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஃபுட்சி புள்ளி ஒன்பது மூன்று சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் அடுத்து பிரான்ஸ் நாட்டு குறியீட்டு என்னான கேக் ஒன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் ஜெர்மன் நாட்டு சந்தையான டேக்ஸ் ஒன்று புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இதற்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கறது தங்கம் மற்றும் வெளியுடைய விலை விவரங்களை பார்க்கலாம் அது தங்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது என்ற விலையிலும் ஆபரம் தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழு என்ற விலையிலும் ஒரு சவரன் எட்டு கிராம் முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு என்ற விலையிலும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் நாற்பது காசு என்ற விலையிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இதற்கு அடுத்து நம்ம நம்முடைய சந்தை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக அதனுடைய முக்கியமான குறியீட்டுகளை விளக்கப்படத்துடன் பார்ப்போம் இல்லையா முதல்ல சென்செக்ஸ் காலையில் ஒன்பதே காலிலிருந்து மாலை மூன்று மணிக்குள்ள பார்க்கும்போது காலையில் தூங்கிய போது நாற்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தூங்கினாலும் கூட அதன் பிறகு குறைந்தபட்ச புள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி மூணு தான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு அருகாமையில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அதன் பிறகு வலிமையான ஏற்றத்தை கண்டு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஒரு வரைக்கும் ஏறிய சந்தையானது முடியும் பொழுது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளிகள் உயர்ந்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு என்ற புள்ளியில் முடிந்திருக்கிறது ஏற்கனவே முப்பது பங்குகளை உள்ளடக்கிய இந்த சென்செக்ஸ் ஆனது இரு
வலிமையான ஒரு ஏற்றத்தை கண்ட சந்தையானது பன்னெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு என்ற புள்ளிகை தொட்டு முடியும் பொழுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது புள்ளி ஒன்பது நான்கு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு ஏறி பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் முடிந்திருக்கிற இந்த நிஃப்டியில் ஐம்பது பங்குகளை உள்ளடக்கிய குறியீட்டு எண்ணாகும் இது ஐம்பது பங்குகள் முப்பத்தி ஆறு பங்குகள் ஏறுமுகமாகவும் பதினாலு பங்குகள் இறங்குமுகமாகவும் இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகவே முடிவில் பார்க்கும்போது புள்ளி ஒன்பது நாலு சதவீதம் என்ற ஏற்றத்தில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு என்ற புள்ளியில் நிஃப்டி முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இதன் பிறகு மிக பரபரப்பாக பேசக்கூடிய இன்னொரு குறியீட்டு எண் சொல்வதாக இருந்தால் பேங்க் நிஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய வங்கித்துறைக்கான குறியீட்டு எண் வங்கித்துறை குறியீட்டு எண் காலையில் ஆரம்பிக்கும் போது முப்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று என்ற புள்ளியில் ஆரம்பித்து குறைந்தபட்ச புள்ளி பார்க்கும்போது முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது தான் பெரிய அளவில் இறங்கவில்லை அதன் பிறகு நல்ல வலிமையான ஏற்றத்தில் முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து என்ற புள்ளியை தொட்ட பேங்க் நிஃப்டி ஆனது முடியும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்ற சந்தை மற்ற இண்டெக்ஸை விட மிக வலிமையாக ஏறி முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளிகள் உயர்வில் முப்பத்தி என்ற புள்ளியில் முடிந்திருக்கிறது பன்னிரண்டு வங்கிகளை உள்ளடக்கிய இந்த பேங்க் நிஃப்டி ஆனது பத்து வகைகள் பெருமளவு எல்லா வகைகளுமே ஏறுமுகமானதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு வகைகள் மட்டுமே இறங்கி முடியும் பொழுது முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு என்ற ஒரு புள்ளி உயர்வில் முப்பதாயிரத்தி பதிமூணு என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இது நம் நாட்டு சந்தையினுடைய தற்போதைய நிலவரம் ஏறக்குறைய பட்ஜெட் அன்னைக்கு ஒரு சந்தை முன்னூறு புள்ளிகள் நிஃப்டி இறங்கிய ஒரு நிலையில அத்தனை இறக்கத்தையும் மீட்டு எடுத்தன கடந்த மூன்று நாட்களில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சந்தையானது இறந்த புள்ளிகளை மீட்டு எடுத்தது மட்டுமல்லாமல் முந்தைய அந்த இறக்கிய இடத்திலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வலுவாகவே அது இப்போது முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த ஒரு சூழலுடைய காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உலக சந்தையினுடைய ஏற்றமும் நாம் ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அமெரிக்க சந்தை ஆசிய சந்தை ஐரோப்பிய சந்தை எல்லாமே ஏறுமுகமாக இருக்கும்போது உள்நாட்டு சந்தையும் வலிமையாக மாறி இருக்கிறது இந்த நிலையில முக்கியமான நிகழ்வுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய ஒரு கூட்டம் நாளைக்கு நடக்க இருக்கிறது இந்த மானிட்டரி ரிவியூ மீட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பணக்கொள்கை மீதான மறுவாய் கூட்டத்தில் வளர்ச்சியை முன்னிட்டு ரிசர்வ் வங்கி எந்த மாதிரி முடிவுகளை எடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது காலாண்டு முடிவுகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில இது வந்து கொஞ்சம் கலந்து வந்து கொண்டிருப்பதாக பார்க்கிறோம் சில நிறுவனங்கள் நல்ல லாபத்தையும் சில நிறுவனங்கள் அப்படின்றது கொஞ்சம் எதிர்பார்த்த விட குறைவான லாபத்தையும் சில நட்டத்திலும் இயங்கி கொண்டிருப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரு நிலை என்பது தற்போது சந்தையில் எப்படி இருக்கிறது டெக்னிக்கலாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் மேஜிக் ஆஃப் கேண்டில் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நான் பேரிஷ் அண்ட்கல்ஃபிங் அண்ட் ஹேங்கிங் மேன் ரெண்டு கேண்டிலை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த ரெண்டு கேண்டலுடைய வரைபடம் அப்படின்றது அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இந்த பேரிஷ் அண்ட்கல்ஃபிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கமான ஒரு வரைபடம் ஆயிடுச்சு இடது பக்கத்தில் பார்க்குறீங்க ஒரு சின்ன கேண்டில் வந்து ஒரு சிவப்பு நேர கேண்டில் பெரிய கேண்டில் மறைச்சிருக்கிறத பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு இறக்கத்திற்கான அறிகுறினு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி வலது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேண்டில் போட்டிருக்கேன் சின்ன உடல் அமைப்பும் நீளமான வாழும் கொண்ட இதை வந்து என்ன சொல்லும் தொங்கும் மனிதன் ஹேங்கிங் மேன் சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே வந்து இறங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்றத இந்த வரைபடத்தில் நான் காட்டியிருக்கேன் இல்லையா இதில் இந்த இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் எதில் நடந்திருக்கு அப்படின்றது கூட நம்ம பார்க்கலாம் கோல்டு அதனுடைய சார்ட்டை நான் காட்ட போகிறேன் தங்கத்தில் எப்படி இந்த உருவாக்கிகள் தோன்றின என்ற இடத்துல நான் ஒன்று ரெண்டுன்னு காட்டியிருக்கேன் இடது பக்கம் ஒன்று என்று போட்டிருக்கிறது அந்த பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் பேட்டர்ன் அது வந்து அப்புறம் இறங்க ஆரம்பிச்சது மீண்டும் தங்கத்தின் விலை ஏறும்போது அந்த உச்சத்தில் ஏறக்குறைய பாருங்க அதே இடத்துல அதே ஒரு உச்சத்தில் இந்த ஹேங்கிங் மேன் தோன்றி அந்த ஏற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி தற்போது இறங்கி கொண்டிருப்பதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் நம்ம வந்து கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் என்பது எப்படி ஒரு ஏற்றக்கங்களை அது நமக்கு முன்மே அறிவிக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது இதே மாதிரி நம்முடைய சந்தை எவ்வாறு இருக்கிறத கூட நான் நிஃப்டியினுடைய வரைபடத்து மூலம் உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நிஃப்டி லாஸ்ட் வீக் நான் போன வரைபடம் காட்டும் போது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பன்னிரெண்டாயிரத்தி எண்பது இது ஃபியூச்சர்ஸ் நிஃப்டி இது பன்னிரெண்டாயிரத்தி எண்பது உடைக்கப்பட்டால் வலிமையான இறக்கம் வரும் அப்படின்றத இந்த வரைபடத்தில் கோடிட்டு காட்டி ஒரு சிவப்பு நம்ப குறி கூட கீழே போட்டு காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா எப்படி நகர்ந்திருக்கிறது அப்படின்றத கூட அடுத்த வரைபடத்தில் நிஃப்டி திஸ் வீக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரைபடத்தில் உங்களுக்கு நான் விளக்கமாக காட்டுறேன் அப்போ இந்த ஒரு இறக்கம் என்பது வரைபடத்தை படிக்கும் முறையில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் படிக்கும் போது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் என்பதை இந்த வரைபடம் நமக்கு காட்டுகிறது பன்னிரெண்டாயிரத்தி எண்பது என்ற எல்லையை உடைத்த பிறகு மிகப்பெரிய சருக்கள் இந்த வரைபடத்தில் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா பதினோராயிரத்தி ஐநூறு வரை அது பெரிய இறக்கத்தை ஐநூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே இறக்கத்தை பார்க்குறீங்க அதே சமயம் அது மீண்டு இருக்கிற நிலையில இனிமேல் எப்படி இருக்கலாம்னு ஒரு கவனத்தை நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா